স্বামী নামাজ পড়তে যাচ্ছে না বারবার বলার পরে বোঝা গেল ওনার প্রশ্নে আমার বোন নামাজ পড়েন কিন্তু কখনো কখনো একটা জিনিস যখন সংসারে অপূর্ণতা থাকে বা শূন্যতা থাকে একজন নামাজ পড়া আর একজন পড়ছে না তো এমন কমেন্টও শোনা যায় যে তুমি যে এত পড়ছো কই আল্লাহ তো দিল না তো এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখছেন স্যার আর হচ্ছে স্বামী নামাজ পড়ে না স্ত্রী হিসেবে উনি চেষ্টা করছেন আর কি করতে পারেন ধন্যবাদ প্রথমেই বোনের যে আন্তরিকতা মহৎ উদ্দেশ্য এজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই এবং তার জন্য দোয়া করি আল্লাহ তাকে এই সঠিক চিন্তার উপর কায়েম রাখুন দ্বিতীয়ত তিনি অত্যন্ত মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই তার হাজবেন্ডকে নামাজের জন্য বারবার তাগাদা দিচ্ছেন অনুরোধ করছেন এটা নিঃসন্দেহে একটা বড় দায়িত্ব এবং নামাজ পড়া ফর্জ ফর্জে আইন তারপরেও হাজবেন্ড পড়ছে না হাজবেন্ডের এই যে অমনোযোগিতা এতে করে হাজবেন্ডের তো অবস্থানটা কুফরির দিকে একেবারেই চরম পর্যায়ে ধাবিত হচ্ছে এবং সেখান থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যই সতর্কতামূলকভাবে ওয়াইফ চেষ্টা করছেন তিনি এভাবে চেষ্টা করে যাবেন ধৈর্য সহকারে আর হাজবেন্ড যে সাড়া দিচ্ছে না এতে তিনি অনেক অন্যায় করছেন এবং এটা তিনি সীমা লঙ্ঘন করছেন বারবার এই কাজে তাগাদা দেওয়ার পরেও অনুরোধ করার পরেও তিনি আসছেন না অতএব তার সীমা লঙ্ঘন করা চলবে না তারও বুঝে শুনে তার আহ্বানে সাড়া দেওয়া উচিত এবং ইস্তেকফার করে তবা করে আগের ওই অন্যায় অপকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে এখন থেকে নিয়ম মতো নামাজ কালাম সহ অন্য কিছু করা দরকার আরেকটা বিষয় আরেকটা বিষয় হলো ওই যে আপনি প্রথম বললেন যে তুমি তো নামাজ পড়ছো বা এই করছো আমি করছি না তো তোমাকে আল্লাহ দিল না এই যে ঠেস দিয়ে কথা বলা তিরস্কার করা এই ধরনের বিষয়গুলো ইসলামে বড়ই জঘন্য মারাত্মক একটি বিষয় অতএব এই ধরনের বিষয় থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে এগুলো মানুষকে কুফর এবং শির্কের দিকে নিয়ে যায় যেখানে সরাসরি প্রিয় দর্শক আয়াতি আছে সেখানে কাউকে দোষারোপ করার কোনো সুযোগ নেই সন্তান আল্লাহ দেন কাউকে ছেলে কাউকে মেয়ে কাউকে আল্লাহ তালা কিছুই দেন না তো আমরা এই বিষয়টি নিয়ে এতটা চিন্তিত হব না বরং আল্লাহর কাছে অনবরত চাইবো ইনশাল্লাহ প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এখানে দুটো বিষয় সেটা হচ্ছে উনি নামাজ শুরু করলে ছেলেরা এসে পাশে বসে নামাজ পড়ে এটা সাধারণত ছোট বাচ্চারাই করে থাকে ছোট বাচ্চারা সেটা করতে পারে তো বাড়িতে নামাজ পড়ার মানে বয়স্ক যারা তাদের এটা করার কথা না এটা অকেশনালি এক আধবার হতে পারে বিভিন্ন কারণে আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক যারা তারা যখন তখন পাশে বসবে পেছনে বসবে সামনে বসবে এটা তাদের জন্য কোনো গুনাহের ব্যাপার না কারণ তারা তো বোঝে না অতএব এভাবে তো শিখবে এভাবে শিখবে আর তারপরে তিনি যেটা বললেন এই যে বাড়িতে যান লঞ্চে সেখানে তো নামাজের পরিবেশ মেয়েদের জন্য মহিলাদের জন্য এরকম নাই তাহলে তিনি কি করবেন দেখুন এখানে দুটো বিষয় বুঝতে হবে নাম্বার ওয়ান আপনি বাড়ি যাচ্ছেন লঞ্চে লঞ্চে নামাজ পড়ার মতো পরিবেশ নাই এ অবস্থায় আপনি না পড়তে পারলে এর জন্য আপনি মারাত্মক দোষে দুষ্ট হবেন না আপনি এটা আপনার কাজা হয়ে গেল নিজের ইচ্ছা নেই কাজা করার কিন্তু পরিবেশের জন্য আপনি সেটা করতে পারছেন না অতএব বাড়িতে পৌঁছে আপনি এটা আদায় করে নেবেন আল্লাহ সহজেই এটা কবুল করে নেবে আশা করা যায় ইনশাল্লাহ দ্বিতীয়ত যদি আপনার বাড়ির দূরত্ব এমন হয় যে আপনি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে গিয়ে মুসাফির হয়ে যান মুসাফির হয়ে গেলে কিন্তু আমাদের কিছু প্লাস পয়েন্ট আছে সেটা হলো ধরুন মুসাফিরের নামাজ পড়ার দুইটা পদ্ধতি আছে আমি দুইটাই বলি প্রথমত তিনি তো কসর করবেন তিনি ফজরের নামাজ পড়ে রওনা হলে জোহর আসর তিনি রাস্তায় পড়ার সুযোগ পেলেন না পড়বেন না জমা করবেন মাগ রেখব পড়ার মতো পরিবেশ নাই সুযোগ পেলেন না জমা করবেন একবারে জায়গা মতো গিয়ে তিনি এসা সহ ধারাবাহিকভাবে সবগুলো আদায় করে নেবেন এবং এটা তার হয়ে যাবে আর নাম্বার টু হলো তিনি যদি জোহরের সময় রওনা হন ইভেন বাসায় জোহরের নামাজ পড়ে রওনা হন তিনি ইচ্ছা করলে যদি যেহেতু তিনি মুসাফির হবেন অনেক দূরে যাবেন সে কারণে এই জোহরের সাথে আসরের নামাজটা তিনি ঘরে একসাথে আদায় করে বের হতে পারেন এবং মাগরিবকে তিনি না পড়ে জমা রেখে পরবর্তীতে পৌঁছে গিয়ে মাগরিব এসা একসাথে পড়তে পারেন এই স্কোপ তার আছে এবং আমরা অনেক সময় আপনারও ওইরকম সফর করতে হয় আমারও করতে হয় আমরা এই ফর্মুলায় অনেক সময় পড়ে যাই এবং ওইভাবে আদায় করি এটা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন অতএব আমরা 
ইসলামের এই সহজ পদ্ধতিটা জেনে জেনে গ্রহণ করলে আমাদের কোনো জটিলতা থাকবে না আশা করছি ইনশাআল্লাহ